ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജി കെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഭാഗം പന്ത്രണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷെറ്റ്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ് യു കെയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് ഷെഡ്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഹാൻസൺ സ്റ്റോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ടമാണ് അപ്പൊ കുഷ്ടമാണ് ഹാൻസൺ സ്റ്റോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധിനഗർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ലേ കൊർബൂസിയർ ആണ് ഗാന്ധിനഗർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഷാജഹാനെ ഔറംഗസീബ് തടവിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പതിനാറ് അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഷാജഹാനെ ഔറംഗസീബ് തടവിലാക്കിയ വർഷം വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പ്രാഥമിക രൂപം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ വിവരാവകാശ നിയമം സ്വീഡൻ വർക്കല കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പതിനെട്ട് അറുപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു വർക്കല കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായത് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായത് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ പോർച്ചുഗീസുകാരനാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെത്തി അസലാമു അലൈക്കും ഏത് ഭാഷയിലെ അഭിവാദ്യമാണ് ഉറുദു ഭാഷയിലെ അഭിവാദ്യമാണ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ത്യയിൽ കീഴാളവർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര് രണജിത് ഗുഹയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കീഴാളവർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് രണജിത് ഗുഹ അസ്പർശത നിലനിന്നാൽ ഹിന്ദു മതം മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ് അസ്പർശത അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി നിലനിന്നാൽ ഹിന്ദു മതം മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാക്സസെ അവാർഡും ഭാരത രത്നവും ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി മാക്സസെ അവാർഡും ഭാരത രത്നവും ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് മദർ തെരേസ ഓർത്തിരിക്കുക മാക്സസെ അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഇത്തിക്കണ്ണി പക്ഷി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഇത്തിക്കണ്ണി പക്ഷിയാണ് മാർബിളിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് മാർബിളിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം ഭരണം നേടുക ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം ഭരണം നേടുക എന്നതാണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം നെപ്പന്തസ് പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യമാണ് നെപ്പന്തസ് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആണ് റിപ്പൺ പ്രഭു പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ നാണയം ഏതാണ് ടാക്കയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ നാണയം റോമൻ ദാർശനികനായ പ്ലിനി രചിച്ച മുപ്പത്തിയേഴ് വാല്യമുള്ള പുരാതന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലിനി റോമക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി അടുത്ത ചോദ്യം അലക്സാണ്ടറോട് നേരിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാജാവ് ആരാണ് പോറസ് ആണ് അലക്സാണ്ടറോട് നേരിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാജാവ് ചരക സംഹിത എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് ചരക സംഹിത ഖാസി ഭാഷ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷയാണ് മേഘാലയയിലെ ഭാഷയാണ് ഖാസി ആയോധന കലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കളരിപ്പയറ്റാണ് ജനന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ജീവിയാണ് നീലത്തിമിംഗലം ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ഗാരോ ജയൻഷ്യ ഖാസി ജയൻഷ്യ കുന്നുകളിലെ ജയന്തിയ കുന്നുകളും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗാരോ ജയന്തിയ ഖാസി കുന്നുകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മേഘാലയയിലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചില്ലേ ഖാസി ഭാഷ ഖാസി ഭാഷ ഖാസി കുന്നുകൾ രണ്ടും എവിടെയാണ് മേഘാലയയിലാണ് അലഹാബാദിന്റെ പഴയ പേരെന്താണ് പ്രയാഗ് എന്നതാണ് 
പ്രകാശ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് വയലറ്റിനാണ് അപ്പൊ പ്രകാശ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ഏതിനാണ് വയലറ്റിനാണ് ഗംഗയുമായി ചേർന്ന് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഗംഗയുമായി ചേർന്ന് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന നദി ശ്രീനികേതൻ എന്ന ഗ്രാമീണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ശ്രീനികേതൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ധവള പാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോഡ്വേ ന്യൂയോർക്ക് അപ്പൊ ധവള പാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബ്രോഡ്വേ ന്യൂയോർക്ക് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പറവൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ള അപ്പൊ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു പറവൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ളയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി മാർച്ച് നടന്ന കാലം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറ് വരെയാണ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറ് ആറ് വരെ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ വിവാഹിതയായ ആദ്യ വനിതയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ വിവാഹിതയായ ആദ്യ വനിത ആരാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒന്നാമനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എത്ര തരം പൗരത്വം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സാമ്പൽപൂർ ഏത് ധാതുവിന്റെ ഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് കൽക്കരിയുടെ ഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് സാമ്പൽപൂർ കൽക്കരി ഏത് രാജ്യത്തെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്നു ഗദ്ദാഫി ലിബിയ ലിബിയയിലെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്നു ആര് ഗദ്ദാഫി യൂറോപ്പിന്റെ മദർ ഇൻ ലാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് അപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ മദർ ഇൻ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഏത് രംഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാക്സസെ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പുതു നേതൃത്വം എന്ന രംഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാക്സസെ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം സാരി ജഹാംസെ അച്ച എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് പണ്ഡിത് രവിശങ്കർ ആണ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ച എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് ആരാണ് പണ്ഡിത് രവിശങ്കർ സാംബസി നദി ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് സാംബസി നദി പതിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ശിവകാശിയാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ് കാനഡയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് തടാകം ഗ്രിഗർ മെന്റലിന്റെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു പുരോഹിതൻ പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു ഗ്രിഗർ മെന്റൽ പേരിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഗ്രീക്ക് റോമൻ പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അപ്പോ പേരിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഗ്രീക്ക് റോമൻ പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമിയാണ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഡി സോറി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് സി എൻ അണ്ണാതുരയാണ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നാൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നാൽ എന്താണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഛലം നദിയുടെ പ്രാചീന നാമമാണ് വിദാസ്ത അപ്പൊ വിദാസ്ത ഛലം റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗ കേസിൽ സി കേശവന് വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ ആണ് ടി എം വർഗീസ് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സി കേശവൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകന്റെ പേരാണ് ടി എം വർഗീസ് ആരിൽ നിന്നാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഹടയോഗം സ്വായത്തമാക്കിയത് തൈക്കാട് ഐ എയിൽ നിന്നാണ് ഹടയോഗ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വായത്തമാക്കിയത് ജയിൽ മോചിതനായ സി കേശവനെ ആലപ്പുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ജയിൽ മോചിതനായ സി കേശവനെ ആലപ്പുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയാണ് മലബാറിൽ കർഷക സംഘം രൂപവത്ക
മലബാറിൽ കർഷക സംഘം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് അലൈ ദർവാസ പണി കഴിയിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് അപ്പൊ അലൈ ദർവാസ പണി കഴിയിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര മത്തേരാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സോണാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോണാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് ഹർഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചാലൂക്യ രാജാവാണ് പുലികേശി രണ്ടാമൻ അപ്പോ നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് ഹർഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചാലൂക്യ രാജാവ് ആരാണ് പുലികേശി രണ്ടാമനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അവസാനം വരുന്ന തലസ്ഥാനമാണ് സാഗ്രബ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അവസാനം വരുന്ന തലസ്ഥാനമാണ് സാഗ്രബ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പശുവാണ് വിക്ടോറിയ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പശു ഏതാണ് വിക്ടോറിയ രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ വിസിറ്റർ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ വിസിറ്റർ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് സാംബാജിയുടെ പിൻഗാമിയാണ് രാജാറാം ഇപ്പൊ രാജാറാം ആണ് സാംബാജിയുടെ പിൻഗാമി സാങ്ഖ്യദർശനത്തിന്റെ വക്താവ് കബിലൻ സാങ്ഖ്യദർശനത്തിന്റെ വക്താവ് ആരാണ് കബിലനാണ് ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ഇനമാണ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് അപ്പൊ ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ഇനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ബോട്ട് പ്രയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആണ് എ സി ജോസ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ബോട്ട് പ്രയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ് എ സി ജോസ് ആണ് ഹാരപ്പ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതടമാണ് സിന്ധു നദീതടം അപ്പം സിന്ധു നദീതടത്തിലാണ് ഹാരപ്പ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഹുമയൂൺ അന്തരിച്ചത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഹുമയൂൺ അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഇക്കേരി വംശത്തിലെ സോമശേഖര നായക്കാണ് ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഇക്കേരി വംശത്തിലെ സോമശേഖര നായക് ഡയറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ് ജപ്പാനിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഡയറ്റ് ലോക വ്യാപാര കരാറിന്റെ ശില്പിയാണ് ആർദർ ഡങ്കൽ ലോക വ്യാപാര കരാറിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ആർദർ ഡങ്കൽ ആണ് ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് തിരുപ്പതിയിലാണ് വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് ജരിയ ഖനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധാതു ആണ് കൽക്കരി അപ്പം ജാരിയ ഖനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് കൽക്കരിയാണ് ബുദ്ധന്റെ ഗുരുക്കൾ ആരാണ് അൽ ആരൻ ഉദ്രകൻ ഓർത്തിരിക്കുക ബുദ്ധന്റെ ഗുരുക്കൾ ആരാണ് അൽ ആരൻ ഉദ്രകൻ പതിനാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി പതിനാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം ഏതാണ് പുതുച്ചേരിയാണ് പത്മഭൂഷൺ നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അപ്പോ പത്മവിഭൂഷൺ സോറി പത്മഭൂഷൺ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മഹാസ്നാനഘട്ടം എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് മോഹൻജിതാരോയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അഥവാ മഹാസ്നാനഘട്ടം കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം മഞ്ഞിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം കാനഡ മഞ്ഞിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം കാനഡയാണ് 
അമീലൈസ് എന്ന എൻസൈം എന്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ചിലാണ് അമൈലൈസ് എന്ന എൻസൈം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമിതമായ ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഏത് അവയവത്തിലാണ് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാകുന്നത് കരളിനെയാണ് ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് ജറുസലേമിലെ ജൂത ദേവാലയം റോമക്കാർ നശിപ്പിച്ചത് മൂലം യഹൂദർ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം എ ഡി അറുപത്തിയെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ജറുസലേമിലെ ജൂത ദേവാലയം റോമക്കാർ നശിപ്പിച്ചത് മൂലം യഹൂദർ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം എ ഡി അറുപത്തിയെട്ട് ആണ് റോമൻ കത്തോലിക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രസീലിലാണ് റോമൻ കത്തോലിക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് യൂറോപ്പിന്റെ പണിപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ബെൽജിയമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ പണിപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഒരച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഈശ്വരവാര്യരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഒരച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ മിസോറാമിന്റെ പഴയ പേര് ലുഷായ് ഹിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നതാണ് മിസോറാമിന്റെ പഴയ പേര് ലുഷായ് ഹിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം കേരളത്തിൽ ജില്ല കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ളത് കണ്ണൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായ പ്രശസ്ത ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മേഘനാഥ് സാഹ ഓർത്തിരിക്കുക മേഘനാഥ് സാഹയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായ പ്രശസ്ത ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ജനിച്ച രാജ്യം ഇറ്റലി അപ്പം ഇറ്റലിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ജനിച്ചത് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റർ ആരാണ് സലീം ദുരാനിയാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റർ പോയിൻ കാലിമർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പോയിൻ കാലിമർ പക്ഷി സങ്കേതം ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗാൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നാരായണനാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോർച്ചുഗലിലെ ക്യാതറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ രാജാവിന് സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച പ്രദേശമാണ് ബോംബെ പോർച്ചുഗലിലെ ക്യാതറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ രാജാവിന് സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച പ്രദേശം ഏതാണ് ബോംബെ അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ സീരീസ് ഞാൻ ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ ലഭിക്കാൻ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ